அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சகல சௌபாக்கியங்களையும் உங்களுக்கு தரக்கூடிய நல்ல வருடமாக அமையட்டும் ஒரு வழியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முடிஞ்சிருச்சிங்க ஏகப்பட்ட பயமுறுத்தல்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இருந்தது ஓரளவு நாம் வந்து சேஃப்டியாகவும் பயணம் செய்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ரிஷபராசியில் இந்த ஆண்டு வந்து பிறக்குது இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு ரிஷபராசியில் பிறக்கிறதுனால கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக தான் இந்த வருடம் இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ரிஷபராசிக்கு ஆறாவது வீட்டில் குருவும் செவ்வாயும் மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த இந்த ஆண்டு பிறக்கிறதுனால உலகெங்கும் கொஞ்சம் வேலையில்லா திண்டாட்டம் எல்லாம் அதிகமாகும் பணப்பற்றாக்குறையும் மக்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் இருக்கும் அதாவது லோனை போட்டு கடன் வாங்கி வீடு சொத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு திரும்பி கட்ட முடியாத எண்ணிக்கை கொஞ்சம் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரிஷபராசியில் இந்த வருடம் பிறக்கிறதுனால ரிஷபராசிக்கு இப்போ அஷ்டமத்து சனியும் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன வாகன விபத்துகள்லாம் அதிகமாகவே இருக்கும் பொதுவாக வாகனங்களை வந்து நாம் கொஞ்சம் கவனமாக இயக்கணும்னா நல்லது பூமிக்காரகன் செவ்வாய் அவர் வந்து இந்த வருடத்தில் சுமாராக தான் இருக்கார் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாயும் சனியும் மார்ச் மாதத்தில் மார்ச் பத்தாம் தேதியிலேருந்து மே மாதம் ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் செவ்வாயும் சனியும் சேர்ந்து உட்கார்றாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அரசியல் மாற்றங்கள் அல்லது ஆட்சி கவிழ்ப்புகள் அல்லது வந்து பார்டரில் அதாவது நாட்டு எல்லையில் வந்து பதட்டமான ஒரு போர் மூலக்கூடிய சூழ்நிலை சின்ன சின்ன இயற்கை சிற்றங்கள் அதாவது நிலநடுக்கம் இதெல்லாம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பூமிக்காரகன் செவ்வாய் வந்து மே மாதம் ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து அக்டோபர் மாதம் வரைக்குமே கேது பகவானோட சேர்ந்து உட்கார்றார் அப்படி உட்காரக்கூடிய எந்த காலகட்டங்களும் சில அசம்பாவிதங்கள்லாம் நாட்டில் நடக்கும் உலகெங்கும் வந்து சின்ன சின்ன வன்முறை கலவரங்கள் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புதன் இந்த வருடத்தில் சிறப்பாக இருக்கார் எல்லா வகையிலுமே ஒரு அமிர்மையான அமைப்புகள் இருக்கும் ஆனால் அதாவது கலைகளுக்கு உரிய கிரகம் வந்து சுக்கரன் அந்த சுக்கரனுடைய போக்கு கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருக்குது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதத்திலேருந்து டிசம்பர் மாதம் வரைக்குமே சுக்கரன் வந்து பனிரெண்டாவது அதாவது ராசிக்கு வந்து கொஞ்சம் மறையிறார் அப்படி மறையிறதுனால சினிமா தொழில் கொஞ்சம் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது திரை கலைஞர்கள் பாதிப்பு அடைவாங்க சினிமா கலைஞர்கள் அரசியலுக்கு வந்து அதிகமான தோல்வியை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது பல விதங்களில் வந்து சினிமா தொழில் வந்து கொஞ்சம் நலிவடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்மால் பட்ஜெட் சின்ன பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய படங்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் புகழ்பெற்ற கலைஞர்கள் வந்து பல சிக்கல்களில் சிக்கிக்கிறது விபத்துகளில் சிக்கிக்கிறது அல்லது விமர்சனங்களில் சிக்கிக்கிறது அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதே மாதிரி பத்திரிகை துறையை சார்ந்தவர்கள் அதுக்கடுத்து வந்து சின்னத்திரை கலைஞர்கள் இவங்களும் வந்து கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா சுக்கரன் வந்து வக்கரமாகி தொடர்ந்து செப்டம்பர் மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் ஒரே வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன சிரமங்கள்லாம் கொஞ்சம் இருந்துட்டு இருக்கும் இந்த வருடத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடத்தில் வீடு மனை வாகனம் வாங்கும்போது கவனமாக இருக்கணும் இப்போ வீடு வாங்குகிறோம்னா தாய் பத்திரத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்கிறது நல்லது பொதுவாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடத்தை விட பாசிட்டிவாக இருக்கும் எல்லா வகையிலுமே வந்து நல்லது நடக்கும் ஆனால் நாம் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கணும் ஏன்னா ஏமாத்துறவங்க நிறையா இந்த வருடத்தில் உருவாகுவாங்க ஆனால் நாம் வந்து ஏமாறாத அளவுக்கு இருக்கணும் மழையெல்லாம் பார்க்கும்போது பரவாயில்ல நிறைய மழையெல்லாம் உண்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா விளைச்சலும் இந்த இடத்துல நல்லாயிருக்கும் மரப்பயிர்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கும் அதுலேயும் ஒன்றும் பாதிப்பு எதுவும் இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதி பகுதி வழக்கம் போல் சென்னைக்கு கொஞ்சம் சவாலாக தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து மழையால் சில பாதிப்புகள் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது பொதுவாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அரசியல் மாற்றங்களும் அதுக்கடுத்து வந்து கோர்ட்டு ஜட்ஜஸ் வந்து பலவிதமான புது சட்டங்களை இயற்றுறதாகவும் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கல்வியில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் கல்வி பாடத்திட்டம் சில சிலபஸ் அதில் சில மாற்றங்களாக இருக்கும் பேங்க்கு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் அதிகமாகும் பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் அதுக்கடுத்து வந்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் தொந்தரவுகள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் இடத்துல அவங்களாம் தொந்தரவுகளை சந்திக்க நேரிடும் பொதுவாக வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஓரளவு உங்களுக்கு நிம்மதி நாடெங்கும் வந்து மக்களுக்கு வந்து ஓரளவு நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரக்கூடியதாக இருக்கும் அன்பிற்கினிய நேர்களை இப்போ நாம் அடுத்ததாக வந்து ஒவ்வொரு ராசிக்கும் இந்த த ஆங்கில புத்தாண்டு எவ்வாடி இருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் எப்படி இருக்குங்கிறத விரிவாக பார்ப்போம்